Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học Được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, Youtube, Waze, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn học Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận văn chương Và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé Các bạn thân mến, từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11 năm 2020 Trạm Radio kết hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia và Đinh Thị Books tổ chức cuộc thi Minh họa văn học kinh điển với trọng tâm là tác phẩm Hai vạn dặm dưới biển của Đại văn hảo Pháp Jules Verne. Đối tượng của cuộc thi là các họa sĩ và các bạn trẻ yêu thích hội họa và văn học có mong muốn thể hiện tài năng, tham gia giao lưu cùng các độc giả văn chương thông qua ngôn ngữ nghệ thuật của riêng mình. Các bạn thính giả hãy lên Facebook fanpage của Trạm Radio và Đinh Thị Books để tìm hiểu thể lệ và tham gia cuộc thi nhé. Trong radio ngày hôm nay, Xin mời các bạn cùng lắng nghe trích đoạn trong cuốn sách Vận mệnh người lính tốt Svek trong đại chiến thế giới của tác giả Jaroslav Hasek. Vận mệnh người lính tốt Svek trong đại chiến thế giới Lời nói đầu Thời đại lớn đòi hỏi có những con người vĩ đại Họ là những anh hùng không ai biết đến là những người giản dị khiêm tốn không có cái vinh quang và lịch sử như của Napoleon. Nhưng đem tính cách của họ ra mà phân tích, thì ta thấy nó có thể làm lu mờ cả quang vinh của Alexander Đại Đế. Ngày nay, trên các nhà đường Prague, chúng ta có thể gặp một người đàn ông ăn mặc tồi tàn, một người không hề biết mình có ý nghĩa gì trong lịch sử của thời đại lớn lao mới. Người đàn ông ấy khiêm tốn xảo bước trên đường đi của mình, Không làm phiền ai và cũng chẳng bị các nhà báo làm phiền để xin được phỏng vấn ông Nếu mà bạn hỏi ông tên là gì Thì ông ấy sẽ trả lời một cách đơn giản và khiêm tốn Tôi là Svek Vâng, người đàn ông trầm lặng, khiêm tốn và ăn mặc xấu xí đó Quả đúng là người lính tốt Svek ngày nào Đó là một người anh hùng Một người dũng cảm mà mọi công dân của vương quốc Bohemia dưới thời nhà nước Áo đều nói đến và vinh quang của ông cũng không bị lãng quên cả ở giai đoạn nhà nước Cộng Hòa. Tôi rất quý mến người lính tốt ấy. Viết về vận mệnh của Svek trong đại chiến thế giới, tôi tin chắc rằng tất cả các bạn sẽ có cảm tình với người anh hùng khiêm tốn không tên tuổi ấy. Ông không đốt đền thờ nữ thần ở Ephesus như kẻ ngu ngốc Herodotus đã làm để được viết đến trên báo chí và đưa vào sách tập đọc ở nhà trường. Và như vậy là đủ. Tập 1. Ở hậu phương 1. Người lính tốt Svek can thiệp đến đại chiến thế giới Thế là họ giết Svek đi năng của chúng ta rồi Bà giúp việc nói với Svek Người lính đã giải ngũ cách đây mấy năm Sau khi bị ban quân y tuyên bố một cách chắc chắn rằng anh là một kẻ ngu đội Bây giờ thì anh kiếm sống bằng nghề bán chó Toàn những con chó lai tạp xấu xí như ma Lại còn giả mạo giấy tờ thuần chủng cho chúng nữa Ngoài cái nghề đó ra, anh còn bị bệnh thấp khớp hành hạ Và đúng lúc đó thì anh đang ngồi xoa thuốc mỡ lên đầu gối Phép đi năng nào hả bà Moreover? Tay vẫn không ngừng xoa bóp đầu gối Anh Shrek hỏi lại Tôi có biết hai người tên là Phép đi năng Một người là thằng hầu của ông Bruce bán hàng vệ sinh và mỹ phẩm Có lần hắn uống nhầm cả một lọ dầu bôi tóc của ông ấy Một người nữa tên là Phép đi năng Kokoska Chuyên đi nhặt phần chó Cả hai mà có bị sao thì cũng chẳng mất mát gì Nhưng mà cậu ơi Đấy là ngày đại công tước phép đi năng Ở Konopiste Cái ông to béo ngoan đạo ấy cơ ạ Ôi Giêsu Maria Anh Svek kêu lên Khá thật Thế ngày đại công tước bị giết ở đâu vậy Thưa cậu Ở Sarajevo ạ Bị bắn bằng súng lục cậu ạ Ngài cùng với bà đại công tước đến đó bằng xe ô tô À ra vậy Bà thấy chưa Đến bằng xe ô tô đấy Ừ, tất nhiên là một người như ngài có thể đến bằng ô tô Nhưng mà ngài lại không hề nghĩ tới chuyện một chuyến đi như thế có thể kết thúc thảm hại Hơn nữa, lại còn đi ở Sarajevo, tức là Bosna bà ạ Tôi cho là có lẽ người Thổ Nhĩ Kỳ đã ám sát ngài Đúng ra bà nói thì chúng ta không nên chiếm Bosna và Herzegovina của họ Thế đấy bà ạ Vậy là ngài đại công tước đã về trầu trời rồi Ngài có bị đau đớn lâu không? Ngài đại công tước chết ngay tức thì cậu ạ Và cậu cũng biết rằng đấy là súng lục chứ có phải đồ chơi đâu 
Cách đây không lâu, ở Nuzle chỗ tôi ở có một ông mân mê khẩu súng lục, tay máy thế nào mà bắn chết cả nhà, kể cả ông coi nhà. Đúng lúc ông ấy nghe tiếng súng nổ đã lên tầng 3 để xem ai bắn. Ấy, cũng có khẩu súng lục chẳng làm sao mà bắn ra được phát nào, cho dù bà có phát điên lên thì cũng thế, bà Moreover ạ. Súng ấy có nhiều kiểu lắm, nhưng mà khi muốn bắn ngải đại công tước thì hẳn là họ phải mua khẩu tốt hơn. Và tôi cũng xin cuộc với bà là kẻ đã bắn ngài tất phải ăn mặc rất chỉnh tề. Bà cũng biết là bắn ngài đại công tước là việc rất khó khăn, không giống như khi lâm tặc bắn người canh rừng đâu. Trước hết là phải làm sao đến gần được ngài đại công tước, mà để đến gần được người như thế thì không thể ăn mặc lôi thôi, phải đội mũ chóp cao để không bị cảnh sát tóm cổ trước khi tới nơi. Nghe bảo họ nhiều người cậu ạ. Cái ấy thì là lẽ tất nhiên rồi bà ạ. Svek nói và ngừng tay xoa bóp đầu gối. Nếu mà muốn giết ngài đại công tước hoặc hoàng đế thì chắc hẳn bà cũng phải bàn bạc với ai chứ. Thêm người là thêm cái khôn. Người này bàn vào cái này, kẻ khác góp ý cái kia. Có thế thì mới được việc. Cũng như lời trong bài quốc ca của chúng ta ấy mà. Cái chính là phải dình cho được lúc ngài đi qua. Giống như vụ tay Lucheni đâm chết Asbeta tội nghiệp của chúng ta bằng cái rũa. Hắn đã đi dạo cùng bà ấy. Đến nước ấy thì bà bảo còn tin ai được. Từ dạo ấy cũng chẳng có hoàng hậu nào đi dạo chơi nữa. Và cũng có nhiều người khác sẽ gặp chuyện. Rồi bà thấy là người ta cũng sẽ động đến cả sao hoàng với nữ hoàng. Thậm chí, lại trời, còn có thể động tới cả hoàng đế nữa. Khi mà họ đã làm như thế với ông chú của người. Hoàng đế có nhiều kẻ thù lắm, còn nhiều hơn cả phép đi năng. Cách đây không lâu, có một ông đã nói ở quán rằng sẽ có ngày mà các hoàng đế núi nhau mất mạng. Rằng lúc ấy thì chẳng quan chức nào cứu giúp được họ Nhưng ông ấy lại không có tiền để trả Thế là chủ quán gọi cảnh sát đến bắt Và ông ấy cho chủ quán một cái tát Cho cảnh sát hai cái Vì vậy mà ông ấy bị đẩy vào xe cũi rồi bị kéo đi Nghe bảo để cho chấn tĩnh lại Ôi chao, đời nay có nhiều chuyện lắm bà ạ Việc này là tổn thất lớn cho nhà nước Áo Ngày tôi còn ở quân đội thì có một tay Infanterista bắn chết ngài Hitchman Hắn nạp đạn vào khẩu súng trường rồi đi vào văn phòng của ngài. Người ta bảo hắn là hắn chẳng có nhiệm vụ gì ở đấy, nhưng hắn cứ lải nhải là phải nói chuyện với Hitchman. Ông này đi ra và ngay lập tức ra lệnh phạt cấm rời doanh trại. Thế là hắn nhằm thẳng vào tim ông ấy mà bóp cò. Viên đạn xuyên qua người ông ấy, rồi lại còn gây thiệt hại cả trong văn phòng nữa. Nó làm vỡ lọ mực, mực ấy đổ ra công văn giấy tờ. Ôi, thế còn người lính ấy thì sao hả cậu? Hồi sau bà Moreover hỏi, Lúc Svek mặc áo Hắn treo cổ bằng dây đeo quần Svek nói Tay phủi bụi cái mũ cứng Nhưng cái dây đeo quần ấy cũng chẳng phải là của hắn Mà hắn mượn của cai ngục Bảo là mượn vì quần bị tụt Chứ chẳng lẽ ngồi chờ bị xử bắn hay sao Bà biết đấy Những lúc như thế người ta thường bối rối đầu óc không biết làm sao Cai ngục bị giáng cấp Cộng với 6 tháng tù nữa Nhưng ông ta chẳng ngồi tù mà bỏ trốn đi thụy sĩ Bây giờ thì làm cha giảng đạo của một tôn giáo nào ấy. Thời nay có ít người trung thực lắm bà ạ. Tôi cho là ở Sarajevo, ngày đại công tước cũng nghĩ nhầm về kẻ đã bắn ngài. Lúc trông thấy người đàn ông ấy, chắc ngài nghĩ rằng, à, đấy là người tử tế, người ấy chào đón mình kia mà. Ấy thế mà hắn lại nổ súng bắn ngài. Hắn chỉ bắn ngài một phát hay bao nhiêu? Báo viết là ngày đại công tước bị bắn thủng cả người cậu ạ. Hắn chút tất tần tật đạn vào ngài. Súng bắn thì nhanh lắm, nhanh kinh khủng bà Moreover ạ Giá như làm việc đó thì tôi sẽ mua khẩu Browning Trông nó giống như đồ chơi Nhưng mà chỉ trong vòng 2 phút thôi là bắn chết được đến hai chục đại công tước Bất kể gầy hay béo Đương nhiên là nhằm vào ngày đại công tước to béo thì chắc chắn hơn là vào ngày đại công tước gầy gò Ấy là nói chuyện vậy với bà thôi Bà còn nhớ hồi người ta bắn chết nhà vua ở Bồ Đầu Nha không? Ông vua ấy rất béo Vâng, bà biết đấy, là nhà vua thì không thể gầy được Thôi, bây giờ thì tôi ra quán Ukalicha đây. Nếu có người đến hỏi lấy con phúc hưu tôi đã nhận tiền cọc, thì bà bảo là tôi đang để nó ở ngoại ô, rằng tôi mới cắt tay cho nó. Chừng nào chưa lành thì còn chưa được mang nó đi, không thì nó bị lạnh. Bà để chìa khóa cho tôi ở chỗ bà coi nhà nhé. Trong quán Ukalicha chỉ có một người khách đang ngồi. Đó là ông cảnh sát dân sự Brett Schneider, người của an ninh quốc gia. Ông chủ quán Palivec đang rửa bát đĩa, còn ông Brett Schneider thì cố gắng nói câu chuyện quan trọng với ông Palivec, nhưng vô hiệu. 
Ông Palivek là người ăn nói thô tục có tiếng Lời nào nói ra cũng xen thêm đít hay cứt Ấy thế mà ông lại là con mọt sách Ông luôn bảo mọi người hãy đọc những gì Victor Hugo đã viết Khi miêu tả trận đánh cuối cùng của quân đội Napoleon Chống người Anh trong chiến trận Waterloo Mùa hè đẹp đấy chứ nhỉ Ông Brett Schneider cố gợi một câu chuyện nghiêm chỉnh Trắng ra cái cứt gì Ông chủ quán Palivek trả lời Tay xếp bát đĩa vào tủ Ở Sarajevo người ta làm ghê quá Ông Brett Schneider lại nói với hy vọng mong manh Ở Sarajevo nào Ông Brett hỏi lại Quán rượu Nusle ấy ư Ngày nào ở đấy cũng có đám đánh nhau Ông biết đấy Nusle mà Sarajevo ở Bosna cơ Ông chủ quán ạ Người ta đã bắn chết ngày đại công tước đấy Ông bảo sao Tôi chẳng dính vào những chuyện ấy làm gì Có liếm đít tôi thì liếm chứ đừng lôi tôi vào đây Ông Palivek lịch sự trả lời và châm lửa hút tẩu Thời buổi này dây vào những chuyện ấy là mất mạng như chơi Tôi là nhà hàng Ai đến đây uống bia thì tôi rót Nhưng mà cái Sarajevo Cái chính trị hay cái ngài đại công tước đã chết ấy Chẳng phải là chuyện của chúng tôi Vớ vẩn vào đấy thì có mà đi Prankak sớm Ông Brett Schneider im bật và thất vọng nhìn cái quán vắng tanh Một lúc sau ông lại lên tiếng Ngày trước ở đây có treo chân dung hoàng đế Đúng chỗ bây giờ có cái gương kia Ừ ông nói phải Ông Palivek trả lời Có treo ở đấy nhưng ruồi ỉa vào đấy Thế là tôi phải cất lên tầng mái Ông biết đấy Kẻo lại có người nói này nói nọ phiền ra Tôi chả muốn bận vào thân Ở Sarajevo chắc là phải kinh khủng lắm Ông chú quán nhỉ Câu hỏi trực tiếp xảo quyệt Khiến ông Palivek trả lời một cách hết sức thận trọng Vào những lúc này thì ở Bosna, Herzegovina thường nóng kinh khủng. Hồi tôi còn đi lính ở đấy thì người ta thường bị trường đá lên đầu ông Oblijnat chúng tôi. Ông đã ở trung đoàn nào hả ông chủ quán? Tôi không nhớ cái nhỏ mọn còn con ấy. Tôi chẳng bao giờ quan tâm đến những chuyện vớ vẩn như thế. Cũng chẳng bao giờ tò mò bận tâm làm gì. Ông chủ quán đáp, quá tò mò là có hại. Lần này thì ông cảnh sát dân sự Brett Schneider im bật thật sự. Khuôn mặt đăm đăm của ông chỉ tươi lên khi thấy Svek tới. Vừa vào đến quán, Svek đã gọi một cốc bia đen, kèm theo lời nhận xét. Hôm nay ở viên người ta cũng có tang. Mắt ông Brett Schneider sáng lên đầy hy vọng. Ông nói ngắn gọn. Ở Konopiste có cho 10 lá cờ đen. Lẽ ra thì phải có 12 lá. Svek uống một ngụm bia rồi nói. Vì sao anh lại nghĩ là 12 lá? Ông Brett Schneider hỏi. Để cho đủ số. Đủ một tá cho dễ đếm Với lại bao giờ tính theo tá thì cũng rẻ hơn Svek trả lời Không ai nói gì Svek thở dài phá tan im lặng Thế là ngài đã về trầu trời rồi Cầu trời cho ngài được vinh quang mãi mãi Nhưng sao mà ngài chẳng chờ cho đến lúc được làm hoàng đế Khi tôi còn phục vụ ở quân ngũ Thì có một ông tướng bị ngã ngựa rồi chết Cứ im như không Khi đến giúp ông ấy lên ngựa Người ta mới ngạc nhiên thấy ông ấy đã chết rồi Mà khi đó ông ấy cũng đang trở thăng lên trước phe mắt xa đấy. Việc ấy xảy ra trong một cuộc diễu binh. Các cuộc diễu binh chẳng bao giờ mang lại cái gì tốt đẹp cả. Ở Sarajevo cũng thế, cũng diễu binh. Tôi nhớ là có lần tôi tham gia một cuộc diễu binh tương tự. Nhưng quân phục của tôi thì lại bị thiếu 20 cái cúc. Vì chuyện ấy mà tôi bị biệt ra 14 ngày, bị trói quạt chân tay, nằm mất 2 ngày. Nhưng mà trong quân đội thì phải có kỷ luật. Không thì chẳng ai coi cái gì ra cái gì. Ông Oblajnan Markovic của chúng tôi bao giờ cũng bảo Phải có kỷ luật, đồ ngu độ nạ Không thì các anh sẽ leo cây như lũ khỉ vậy Nhưng mà quân đội sẽ rèn các anh thành người lũ ngu xuẩn nạ Có đúng không nào? Các ông thử tưởng tượng cái cảnh ở công viên Thí dụ ở Ca Lắc Mà trên cây nào cũng có một người lính vô kỷ luật đang leo trèo Đó là cái bao giờ tôi cũng sợ nhất Ở Sarajevo, người Sekbi đã làm việc ấy Ông Brian Schneider tiếp tục Ông nhầm rồi, Svek nói Người Thổ Nhĩ Kỳ đấy Họ làm thế là vì Bosna và Herzegovina Và Svek lý giải ý kiến của mình Về chính sách đối ngoại của nước Áo Ở bán đảo Balkan Năm 1912 Người Thổ Nhĩ Kỳ thua trận ở Sekbi Bulgaria và Hy Lạp Và đã muốn nước Áo giúp họ Nhưng vì không được giúp Nên họ đã bán chết Svek đi năng Anh có thích người Thổ Nhĩ Kỳ không? Svek quay sang hỏi chủ quán Palivek Anh có thích lũ chó ngoại đạo ấy không? Anh không thích phải không? Khách nào cũng là khách Ông Palivek nói Kể cả người Thổ Nhĩ Kỳ Với nhà hàng chúng tôi thì chẳng có chính trị gì hết 
đã đến đây thì trả tiền bia đi Rồi ngồi đây mà ba hoa tán gẫu thế nào tùy thích Đấy là nguyên tắc của tôi Chứ tôi chẳng quan tâm đến việc kẻ giết ngại phép đi năng của chúng ta là người sắc bi hay thổ nhĩ kỳ Là tín đồ công giáo hay tín đồ Hồi giáo Là người vô chính phủ hay người theo đảng sách trẻ Vâng, ông chủ quá nạ Ông Brechnay đều lên tiếng Lại hy vọng là ít ra một trong hai người sẽ xa lưới Nhưng ông cũng phải công nhận rằng đó là tổn thất lớn cho nước Áo Svek trả lời thay ông chủ quán Tổn thất là cái rõ, không chối cãi được rồi Tổn thất kinh khủng Không thể thay thế ngài Phép đi năng bằng một thằng ngu nào đó được Chỉ có điều đáng lẽ ngài phải béo hơn thế nữa Anh nghĩ thế là sao? Ông Brett Schneider chợt tỉnh cả người Tôi nghĩ thế là sao ư? Svek hào hứng đáp Chỉ đơn giản là vậy Giá mà ngài béo hơn Thì chắc chắn trước đó ngài đã bị tai biến mạch máu não mà chết rồi Khi ngài đuổi mấy mụ đàn bà đến nhặt củi hái nấm trong rừng của ngài ở Konopiste Giá mà thế thì ngài đã không phải chết một cách nhục nhã như thế này Ngẫm lại thì thấy ngài là chú của hoàng đế Mà họ còn bắn ngài Quả thật là xấu hổ Người tới viết đầy báo chí về chuyện ấy Trước đây, ở Budejovic của chúng tôi Có một người buôn bán gia súc tên là Brestilat Ludwig Người ta đâm chết ông ấy ở ngoài chợ Chỉ vì một cuộc cãi nhau nhỏ Ông ấy có thằng con tên là Buslav Nó đi đâu bán lợn cũng chẳng ai mua cho Ai cũng bảo Đây là con trai của kẻ bị đâm chết Chắc nó cũng là đứa chẳng tử tế gì Thế là nó phải nhảy cầu khum lốp xuống sông Vtava Người ta phải vớt nó lên Phải làm nó sống lại Phải tống nước ra khỏi người nó Vậy mà nó chết trong tay bác sĩ khi ông này tiêm cho nó Anh so sánh lạ thật đấy Ông Brett Schneider nói một cách ý nghĩa Đầu tiên anh nói đến ngày phép đi năng Rồi sau đó lại nói về kẻ buôn bán gia súc Đâu có thế Svek bảo chữa Trời phạt tôi nếu tôi muốn so sánh ai với ai Ông chủ quán biết tôi đấy Tôi không bao giờ so sánh ai với ai, có phải không nào? Tôi chỉ không muốn ở vào địa vị bà quả phụ của ngài đại công tước thôi. Bây giờ thì bà ấy biết làm sao đây? Mấy đứa con thành trẻ mồ côi, đất ở Konopiste thành đất không chủ. Lại đi lấy một ngài đại công tước mới nào khác ư? Như thế thì được ích lợi gì? Lại sẽ đi với ngài ấy đến Sarajevo, rồi thành bà quả phụ lần thứ hai hay sao? Trước đây, ở Svig gần Hupoka có một ông coi rừng. Ông ấy có cái tên xấu xí là Pindua. Ông ấy bị bọn lâm tặc bắn chết Để lại bà quả phụ với hai đứa con Một năm sau Bà này đi bước nữa Lại lấy một người coi rừng tên là Peplik Savik Ở Midovari Ông này cũng bị lâm tặc bắn chết Rồi bà ấy đi lấy chồng lần thứ ba Và cũng lại lấy người coi rừng Bà ấy bảo là Đến lần thứ ba thì mọi việc sẽ tốt đẹp Nếu không thì tôi chẳng biết sẽ phải làm gì nữa Tất nhiên là cả ông thứ ba cũng bị bắn chết Lúc đó thì bà ấy đã có Với các ông chồng cả thải sáu đứa con Bà ấy đi đến văn phòng của ngày công tước ở Hubroka để than phiền về nỗi khổ sở bất hạnh của mình với các ông coi rừng. Người ta khuyên bà ấy lấy ông Jared là người coi hồ cá Radis. Nhưng các ông có biết rồi lại thế nào không? Bọn đánh cá ở hồ đã dìm chết ông ấy, mà ông bà thì đã có với nhau hai mụn con. Sau đó, bà ấy đi lấy ông thợ hoạn ở Vodnani. Một đêm, ông này lấy dìu chém chết bà rồi tự ra đầu thú. Khi bị đem ra treo cổ trước tòa án ở vùng huyện Pisek, ông này cắn vào mũi treo cổ rồi bảo là hoàn toàn không hối tiếc gì cả và cũng còn nói thêm cái gì đó rất xấu xa về hoàng đế. Thế anh có biết ông ấy nói gì về hoàng đế không? Ông Brett Schneider hỏi bằng giọng chứa chan hy vọng. Tôi không thể nói cho ông được vì không ai là người dám nhắc lại cái ấy. Nhưng nghe bảo cái ấy là cái khủng khiếp và ghê gớm lắm đến mức mà một ông ủy viên tòa án lúc đó ở đấy đã nghe thấy rồi phát điên. Cho đến bây giờ, người ta vẫn còn biệt giam ông ấy Để điều đó không bị lộ ra Cái ấy không phải là chuyện xúc phạm hoàng đế Một cách bình thường mà người ta nói khi say rượu đâu Thế những gì xúc phạm hoàng đế Mà người ta nói khi say rượu Ông Brett Schneider hỏi Thôi thôi, tôi xin các ông Nói chuyện khác đi Ông chủ quán Palivec lên tiếng Các ông biết là tôi không thích những chuyện ấy Tán gẫu linh tinh rồi hối không kịp Những gì xúc phạm hoàng đế Mà người ta nói khi say rượu ư Svek nhắc lại Đủ thứ Người ta uống rượu vào rồi say Rồi nghe quốc ca áo Rồi người ta bắt đầu nói Người ta nghĩ ra bao nhiêu chuyện về hoàng đế Nhiều đến mức giá mà nó chỉ đúng một nửa thôi Thì cũng đủ cho hoàng đế phải xấu hổ cả đời Nhưng mà quả thật là ông giả không đáng bị nói xấu như thế Anh cứ nghĩ mà xem Rudolf, con trai hoàng đế Đã chết lúc còn trẻ Còn đang sung sức Hoàng hậu Aspeta của hoàng đế thì bị đâm chết bằng cái rũa Đại công tước Jean Ott biến mất 
Còn hoàng đế Mexico, em trai hoàng đế Thì bị xử bắn ở chân tường thành một pháo đài nào đấy Bây giờ thì hoàng đế đến tuổi già rồi mà chú của ngài lại bị bắn chết Họa có là người bằng sắt mới chịu đựng nổi từ nghề chuyện Thế mà một thằng xe rượu nào đấy lại đi chửi với hoàng đế Nếu bây giờ mà có việc gì xảy ra Thì tôi sẽ tự nguyện đi phục vụ và hy sinh thân mình vì hoàng đế Shrek uống bia một hơi dài và tiếp tục Các ông nghĩ là hoàng đế chịu để yên thế ư Thế thì các ông chưa biết rõ ngài Chiến tranh với người Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải xảy ra Các người giết chú của ta thì ta vả vào mặt các ngươi Chiến tranh là cái chắc Xét bi và Nga sẽ giúp chúng ta trong cuộc chiến tranh ấy Sẽ đánh thẳng tay, sẽ có đổ máu Trong giây phút tiên tri ấy Trông Svek thật đẹp Gương mặt hồn nhiên Tươi cười tròn chặn như mặt trăng rằm của anh dạng dỡ vì hào hứng Anh thấy mọi việc đều rõ ràng như vậy Có thể là Svek tiếp tục nói về tương lai của nước Áo Trong trường hợp chiến tranh với Thổ Nhĩ Kỳ Người Đức sẽ đánh chúng ta Bởi vì người Đức và người Thổ Nhĩ Kỳ về phe với nhau Lũ ấy là đồ đều không ai bằng trên thế giới Nhưng mà chúng ta có thể liên kết với Pháp Từ năm 71 Pháp đã nhăm nhe muốn đánh Đức rồi Mọi việc sẽ xảy ra Chiến tranh sẽ xảy ra Tôi sẽ không nói gì hơn nữa Ông Brett Schneider đứng dậy và trịnh trọng nói Anh sẽ không phải nói gì hơn nữa Anh đi với tôi ra ngoài hành lang Tôi có chuyện nói với anh Shrek đi theo viên cảnh sát dân sự ra hành lang Ở ngoài đó Anh hơi ngạc nhiên thấy người khách cùng uống bia với mình Đưa cho anh xem huy hiệu cảnh sát có hình con đại bàng Và tuyên bố rằng bắt anh và sẽ giải lên trụ sở cảnh sát ngay lập tức Shrek cố gắng giải thích rằng có lẽ người ấy nhầm Chứ anh hoàn toàn vô tội Rằng anh đã không hề nói một lời nào có thể xúc phạm đến ai Nhưng Brett Schneider bảo Shrek rằng thực sự anh đã phạm một số tội Và một trong những tội ấy là tội phản quốc Cả hai quay trở lại quán và Shrek nói với ông Palifek Anh tính cho tôi 5 cốc bia với một cái bánh sừng bò có xúc xích Bây giờ thì rót cho một ly rượu mận nữa Rồi tôi phải đi vì tôi bị bắt Ông Brett Schneider đưa cho ông Palifek xem huy hiệu cảnh sát mang hình chim đại bàng Nhìn ông ấy một lúc rồi hỏi Ông có vợ hả? Vâng Bà ấy có thể trông nong cửa hàng trong lúc ông đi vắng được không? Trông được Ồ, vậy thì ổn rồi, ông chủ quá nạ Brett Schneider vui vẻ nói Ông gọi bà ấy đến đây, giao cửa hàng cho bà ấy Tối nay chúng tôi đến giải ông đi Đừng lo lắng làm gì cả Shrek ăn ủi ông chủ quán Tôi đi đến đây chỉ vì tội phản quốc thôi Nhưng tôi thì vì tội gì Ông Palivek ca thán Tôi đã thận trọng đến thế cơ mà Brett Schneider bật cười và đắc thắng trả lời Vì ông đã nói là rùi ỉa vào hoàng đế Rồi người ta sẽ tẩy não ông để cho ông quên hoàng đế đi Và trong sự tháp tùng của viên cảnh sát dân sự Shrek rời quán Ukalicha Khi ra đến ngoài đường Ông nhìn vào mặt hắn rồi cười thân thiện và hỏi Tôi có phải đi xuống vỉa hè không? Tại sao? Tại vì tôi nghĩ là khi bị bắt Thì tôi không có quyền được đi trên vỉa hè Khi cả hai vào đến cổng trụ sở cảnh sát Shrek nói Thế mà chả mấy chốc đã tới nơi rồi Ông có hay đến quán Ukalicha không? Trong khi người ta đưa Shrek vào phòng tiếp Ở trụ sở cảnh sát Ông Palivek giao việc trông coi quán Ukalisha cho bà vợ đang nước mắt ngắn dài. Ông an ủi vợ theo cách đặc biệt của mình. Đừng khóc, đừng gào. Chỉ vì cái ảnh hoàng đế bị rùi ỉa thì họ làm gì tôi được. Thế là người lính tốt Shrek đã can thiệp đến đại chiến thế giới một cách duyên dàng đáng yêu như vậy. Việc Shrek nhìn thấy được tương lai xa xôi sẽ là điều các nhà sử học quan tâm đến. Nếu mà sau này, tình hình có diễn biến khác đi so với những gì anh đã nói ở quán Ukalisha thì chúng ta phải nhớ rằng anh không hề bao giờ được đào tạo chuẩn bị gì về những kiến thức ngoại giao. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc. Thank you.